হ্যালো বন্ধুরা আমরা সবাই টিভি বা মোবাইলে লাইভ চ্যানেল দেখে থাকি কিন্তু যখন ওই লাইভ চ্যানেলগুলো থেকে হঠাৎ করে এমার্জেন্সি মেসেজ সম্প্রচার হতে থাকে তখন আমরা সেটা থেকে বিচলিত হয়ে পড়ব এটাই কিন্তু স্বাভাবিক পরে দেখা যায় যে সেই চ্যানেলটিকে হ্যাক করে ওই ইমার্জেন্সি মেসেজ বা ডিস্টারবিং জিনিসপত্র দেখানো হয়েছিল আজকে আমি আপনাদের সেই রকমেরই কিছু হ্যাকড লাইভ ব্রডকাস্ট দেখাবো তো দেরি না করে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক স্টিভ উইলকোজ হ্যাক কখনো কি ভেবেছেন যে হঠাৎ করে জম্বি অ্যাপোক্লিপ শুরু হয়ে গেলে কি হবে এই ধরনেরই কিছু ঘটে একটি লাইভ ব্রডকাস্টে ফেব্রুয়ারি দু হাজার সালে কেয়ার টিভিতে দ্য স্টিভ উইলকোজ শো লাইভ সম্প্রচার হচ্ছিল হঠাৎ করে ভিউয়ার্সরা লক্ষ্য করে যে লাইভ সম্প্রচারের মাঝে একটি ইমার্জেন্সি অ্যাটেনশান সিগনাল সম্প্রচার হচ্ছে যেখানে বলা হয় যে জম্বি অ্যাপোক্লিপ শুরু হয়ে গিয়েছে আর যে বা যারা এই সম্প্রচারটি দেখছে তারা যেন ডেড বডিগুলোর কাছে না যাই যেটা সেই সময় দর্শকদের খুবই ভয় পাইয়ে দেয় আপনারা হয়তো ভাববেন এটি শুনে হয়তো দর্শকেরা যোগ বলে মনে করে আফটার অল কে বিশ্বাস করবে যে জম্বি রিয়াল কিন্তু আপনারা ভুল এই ব্রডকাস্টটি সম্প্রচার হওয়ার পর লোকেরা ইমার্জেন্সি সার্ভিস লাইনে কল করতে শুরু করে দেয় ভয়ে তারা বাড়ি থেকে বেরোনো বন্ধ করে দেয় আফটার অল এটা লাইভ নিউজ চ্যানেলে সম্প্রচার হয়েছে তাই লোকেরা এই ধরনের ব্যবহার করতে থাকে কে একটিভি তাড়াতাড়ি এই সিচুয়েশানটিকে সামলায় এবং দর্শকদের উদ্দেশ্যে এটিকে মিথ্যা বলে দাবি করে তারা বলে কেউ বা কারা তাদের ট্রান্সমিটিং ইকুইপমেন্টকে হাইজ্যাক করে নিয়েছিল যার জন্য এই ধরনের ঘটনা ঘটে फटोग्राफ छोटे फटोग्राफ्ट क्या जाना जाते तक एपेयर है जो डब्ल्यू जे एल एर सीगनल जैम्ड हो जाए এই ফটোটিকে কিছু সেকেন্ড ধরে টিভিতে দেখানো হয় কারা ছিল এই ছবিটিতে কোথা থেকে এটিকে হ্যাক করা হয়েছিল এবং কেন ব্রডকাস্টটিকে ইন্টারাপ্ট করা হয়েছিল সেই সম্বন্ধে কিছু জানা যায়নি দ্য ইন্টার গ্যালাকটিক অ্যাসোসিয়েশন ট্রান্সমিশন ছাব্বিশে নভেম্বর উনিশশো সালে ইউনাইটেড কিংডমে সাউদার্ন টেলিভিশন ব্রডকাস্টকে ছয় মিনিট ধরে পরগ্রহী জীবীদের দ্বারা ইন্টারাপ্ট করা হয় হ্যাঁ আপনারা ঠিক শুনেছেন এলিয়েন্সদের দ্বারা ইন্টারাপ্ট করা হয় ভেবেও হাসি পাই যে এলিয়েনরাও লাইভ ব্রডকাস্ট হ্যাক করছে এটি ইন্টার গ্যালাকটিক অ্যাসোসিয়েশন থেকে এই হ্যাকটি করা হয়েছিল যেখানে প্রতিদিনের মতো অ্যান্ড্রু হার্ডনার সন্ধ্যার নিউজটি ডেলিভার করছিল আর ঠিক তখনই একটি ক্রিপ্টিক ওয়ার্নিং টিভিতে পপ আপ হয় যেখানে একটি ডিস্টোর্টেড গলাস্বর শোনা যায় But he says there are conditions. These include stopping the execution of all captured prisoners of war, allowing Europe to stake part in negotiations, and being arrested. In Australia, Mr. Kerry Packer's cricketers are still pleading to buy yesterday's high court decision, which is the man on the playing in test matches. This is the voice of Allah, representative of the Ashtar Galactic Commander, speaking to you.
তারপর ট্রান্সমিশনটি একটি লুনিটুন্সের এপিসোডে ফরওয়ার্ড হয়ে যায় পরে জানা যায় হ্যাকাররা ইউএইজে অডিও সিগন্যালকে ব্রেক করে সাউদার্ন টেলিভিশনের ব্রডকাস্টটিকে হ্যাক করে সাউদার্ন টেলিভিশন তাদের ভিউয়ার্সদের কাছে এই নিয়ে ক্ষমা পর্যন্ত চেয়ে নেয় দ্য ইন্টারাপ্টিং কন্টেন্ট ডিজনি প্লে হাউস অ্যানিমেটেড শো হ্যান্ডিম্যান্ডি চলাকালীন দু হাজার সাত সালে এইটিন প্লাস কন্টেন্টে ইন্টারাপ্ট করা হয় শোটি দ্য ম্যানি গার্সিয়া নামক একজন মেকানিক তার কথা বলা যন্ত্রপাতিগুলি নিয়ে নানান জিনিসপত্র ফিক্স করত কিন্তু দু সালের একদিন এমন কিছু ঘটে যেটা প্যারেন্টসদের খুবই চিন্তায় ফেলে দেয় নিউ জার্সি ব্রডকাস্ট যারা হ্যান্ডিম্যান্ডি প্রোগ্রাম সম্প্রচার করত তাদের ব্রডকাস্টকে ইন্টারাপ্ট করে কিছু অর্ধনগ্ন মানুষেরা এছাড়া এমন কিছু প্রাপ্তবয়স্ক সিন দেখানো হয় যেটা বাচ্চাদের একদমই দেখা উচিত নয় এই তিরিশ সেকেন্ড ধরে চলতে থাকা ইন্টারাপ্টির জন্য নিউ জার্সি ব্রডকাস্টকে অনেক সমালোচনার মুখোমুখিও হতে হয় ইয়োসিমিট স্যাম উনিশে ডিসেম্বর দু সালে একটি স্ট্রেঞ্জ নাম্বার রেডিও স্টেশনে এক অদ্ভুত সংলাপ ব্রডকাস্ট হতে থাকে এটি একটি লুনিটুন্স কার্টুন ক্যারেক্টার ইয়োসিমিট স্যামের ছিল যেখানে তার বলা সংলাপ বিভিন্ন ফ্রিকুয়েন্সিতে ব্যবহার করে রেডিও স্টেশনটিকে ইন্টারাপ্ট করা হয় এই ট্রান্সমিশনটি ভিন্ন ভিন্ন ডুয়েল সাইড ব্যান্ডস অটো এর ফ্রিকুয়েন্সি ছিল যেমন সাঁত্রিশশো কিলো হার্স তেতাল্লিশশো কিলো হার্স ছ কিলো হার্স এবং দশ কিলো হার্স এই ইন্টারাপ্টটি দু মিনিট ধরে প্রতি এক ঘন্টা অন্তর হতে থাকে কেউই জানে না কেন এই কার্টুন ক্যারেক্টারকে দিয়ে এই রহস্যময় ইন্টারাপ্টটি করা হয়েছিল দ্য ম্যাক্স হেডরুম ইনসিডেন্ট উনিশশো সাতাশি সালে ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর লাইভ টিভি হ্যাক হয় যারা জানেন না যে ম্যাক্স হেডরুম কে ছিল তাদের জন্য বলে দিই এটি একটি ফিকশনাল ব্রিটিশ এআই ক্যারেক্টার বাইশে নভেম্বর উনিশশো সাতাশি সালে এই এআই ক্যারেক্টারটি আরও ক্রিপি হয়ে ওঠে যখন একজন হ্যাকার ডক্টর হুয়ের ব্রডকাস্ট চলাকালীন ইন্টারাপ্ট করে যেখানে একজন ম্যাক্স হেডরুমের মাক্স পরে ডিস্টার্বিং কথাবার্তা বলতে শুরু করে দেয় এই লোকটি বিভিন্ন ব্র্যান্ড ও বিভিন্ন পার্সনকে ট্রোল করতে শুরু করে দেয় এটি তিন মিনিট ধরে রিপিটেড চলতে থাকে কে হ্যাক করে এটিকে করেছিল তা আজ পর্যন্ত জানা যায়নি এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করবেন দেখা হবে পরের বার অন্য কোনো ভিডিওতে ধন্যবাদ